There is fresh controversy around Congress leader Jagdish Titler, one of the accused in the 1984 anti-Sikh riots. Mr. Titler has been campaigning for Congress candidates in the upcoming MCD elections. He says no court of law has found him guilty. Neither has any investigating agency managed to provide evidence of his involvement in the anti-Sikh riots. But almost all of these so-called clean chits that were given were when the Congress was in power. The last one was in 2015 when the court castigated the prosecution for doing a shoddy job. The question remains, why is the Congress party so dependent on Mr. Titler, so much so that they're now using him for the MCD election? Congress ka haath is with a riot accused. That's Jagdish Titler, accused in the 1984 anti-Sikh massacre, busy campaigning for Congress ahead of the upcoming MCD elections. This comes weeks after the party named Titler as a member of their election committee ahead of the municipal polls. It's not the first time that Congress has given a platform to Titler. In 2019, Jagdish Titler got a front row seat at a Delhi Congress event. In 2021, he was made a permanent invitee to Delhi Congress Committee. And just a few weeks ago, Titler was appointed as a member of Congress's MCD Election Committee. Congress is trying to give this message to Delhi, that if people have not voted for Congress, then Titler will come to Jagdish Titler like Dhrindo and will come to Delhi. Titler has been accused of leading mobs against Sikhs in the riots that followed then Prime Minister Indira Gandhi's assassination by her Sikh bodyguards in 1984. 3,000 Sikhs were killed in Delhi in the violence. So why does Congress continue to defend Jagdish Scheitler? All right, uh, on the talking point this evening, uh, R.P. Singh of the BJP is joining us. Dolly Sharma of the Congress Party will be joining us as well. Atma Singh Lubana is a 1984 riots victim. Siddharth Sharma, spokesperson of AAP, also joining us. Uh, R.P. Singh, let me start with you first. Mr. Titler's claim, and this has been echoed by other Congress leaders as well, is that it's been 35 years since the riots. Uh, no court of inquiry, no commission of inquiry, no investigating agency has found anything against Mr. Titler. Why are you continuing to hold him guilty? Well, case is not closed still. The court has reprimanded CBI for the shoddy investigation when it was the UPA-led regime. And then there are more evidence which has come now. Mr. Atma Singh Lubana will tell you that in detail, that he himself is witness to the cases now uh, of 80, uh, 84 uh, but there is more evidence which I want to show you. This is the book of GBS Siddhu Khalistan Conspiracy. In this he mentioned, let me just go to the page. He mentioned on page number 219 about detail about how there was a team which was led by Mr. Sanjay Gandhi and then by Rajiv Gandhi and Mr. Titor was part of the team which, pre, which planned this complete 84 massacre. Not only that, he, he executed it. He was, he was part of the person who planned the conspiracy. Had Mrs. Gandhi not uh, been killed, even then something of this, this, uh, this sort would have happened. Okay. They wanted to paint the most, give me a second, most nationalist minority as the demon to garner the majority vote. This is not, I am saying, this is GPS Sidhu's book, The Khalistan Conspiracy, which has not been challenged by any Congress leader, neither defamation case has been filed by any Congress leader against this. But that point aside, there is video on record, which there is a single pressure on record, where Mr. Titler is saying that I took Mr. Gandhi along with me around the CP to show him how the uh, things have been executed. So this is th this is the fact. And then it's a matter of time because they were in power. They misused the power to get exonerated. But it's okay. a matter of time. Sajjan Kumar okay, let me a, ask uh, uh, Dolly Sharma line. of the Congress Titler Party. Dolly Sharma, the Nanavati Commission had uh, hinted to Mr. Uh, Titler's role. 
uh, in 2015 when this case got last uh, uh, dismissed the sessions court at that time had uh, completely taken to the, the cbi to task saying that they have done a shoddy job of the investigation uh, the point is that there is reported evidence reporters who covered it there is evidence from people like uh, mr lubana and other victims uh, thousands of them that mr titler mr sajjan kumar hkl bhagat were all leading the mobs on the night after indira gandhi's assassination why does the congress party still need mr titler was in his 80s to campaign for the mcd elections have you heard mr amit shah saying few days ago in gujarat ki humne sabak sikha diya unko aur gujarat mein fir wapas wo kabhi nahi hua हमारे गृह मंत्री तड़ी पार रहे हैं तड़ी पार का मतलब होता है कि जिसको पर्सन हु नॉट आपने सिखों को सबक सिखाया था आपने सिखों को सबक सिखाया था यही कहा था राजीव गांधी ने जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती उठी है यही कहा था ना राजीव गांधी ने जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती उठी है आपने सिखों को सबक सिखाया था अपने इलेक्शन जीतने के लिए आपने पूरा प्री प्लान किया आपने आपने कम बैक टू यू उनको बात को रखने दीजिए आरपी साहब आरपी साहब आरपी सिंह साहब आरपी सिंह साहब आरपी सिंह साहब उनको बात रखने दीजिए आपके पास उसके बाद आऊंगा ओली डॉली शर्मा डॉली शर्मा डॉली शर्मा यस जी बोलिए ऐसे कौन डिबेट कर पाए जी जी बोलिए 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 जब वो बोले तो मैं नहीं बोली बोलिए सुन रहे हैं बोलिए आई एम सिंपली मेकिंग दिस पॉइंट कि सीबीआई ने भी उनको आ, आपने खुद ही बताया कि क्या जजमेंट दिया उससे पहले भी उनको जो जजमेंट दिया वो सबको पता है और लगातार ये जो आज भाजपा इस बात पर सवाल उठा रही दे मस्ट अंडरस्टैंड कि खुद गृह मंत्री तड़ी पार रहे हैं तड़ी पार का मतलब होता है पर्सन कैन नॉट लिव इन द सोसाइटी एंड दे आर अगेन रेजिंग क्वेश्चंस ऑन द केसेस व्हिच इज हैपेंड खत्म हो गई जो बातें नहीं अगर आप कह रही हैं नहीं डॉली शर्मा अगर आप कह रही हैं कि नो कोर्ट हैज फाउंड हिम गिल्टी तो आपकी उस लॉजिक से यू नो अमित शाह आल्सो बीन एग्जोनरेटेड बाय एवरी कोर्ट दैट वेंट इनटू ऑल द केसेस अगेंस्ट हिम दिस इज व्हाट आई एम सेइंग तो वो लॉजिक बैठता नहीं है ना आपका जो लॉजिक है दिस दिस इज व्हाट आई एम सेइंग व्हाई बीजेपी इज रेजिंग दिस अगेन एंड अगेन देन नो नो माय पॉइंट इज कोर्ट ऑफ लॉ इज वन थिंग एक सेकंड एक सेकंड मैडम सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए कोर्ट ऑफ लॉ इज वन थिंग शॉडी इन्वेस्टिगेशन इज समथिंग एल्स एविडेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ विक्टिम्स रिपोर्टर्स सब लोगों ने देखा है इट्स इट्स वेल डॉक्यूमेंटेड दैट मिस्टर टाइटलर मिस्टर कुमार मिस्टर भगत वर ऑल देयर ऑन ग्राउंड द नाइट आफ्टर इंदिरा गांधी असैसिनेशन गोइंग राउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ये ये मतलब दिस इज दिस इज पार्ट ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ डेली सर एवरीबडी हैज सीन एवरीबडी हैज सीन व्हाट अमित शाह जी वाज कोटिंग टू थ्री डेज अगो इन गुजरात आल्सो नहीं तो उसका और इसका क्या लेना देना है ये बताइए उसका और इसका क्या लेना देना है पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट You must have heard of the same statement. No, I am asking you, what is the connection between that and and Congress party using Jagdish Titler? Connection? क्या है दोनों दोनों चीजों के? कभी नहीं हुआ. अगर आप उनको clean sheet देते हैं, तो किसी को अगर CBI बोल रही है, सब बोल रहे हैं, आप उसमें इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो या तो फिर वहाँ पर इस तरीके की biasness क्यों आती है? अगर Supreme Court का judgment, CBI का judgment, अगर और cases में कुछ और कहता है उनको उनको बाइजत बरी कर देता है तो इधर ठीक है आत्म सिंह लुबाना है हमारे साथ वो एक 1984 राइट विक्टिम है वो बताएंगे आपको आ, लुबाना जी ये बताइए कांग्रेस पार्टी के कहना ये है कि देखिए ना कोई कोर्ट ने उनको दोषी करार किया है ना कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कोई सबूत ला पाई तो फिर किस चीज पे और तीस पैंतीस साल हो गए किस चीज के आधार पर किस एविडेंस के आधार पर आप अभी भी जगदीश टेटलर को दोषी मान रहे हैं लुबाना जी मैं आपको बताना चाहता हूं मैं आपको बताना चाहता हूं कि जगदीश टाइटलर की और सज्जन कुमार की टिकट इन्होंने क्यों काटी थी इनको आप मेरे को इस बात का बता देंगे कि जग, जब पंजाब के लोगों ने और दिल्ली के सिखों ने और पंजाब के सिखों ने और पूरे वर्ल्ड के अंदर सिखों ने जब कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया था तब जाके सोनिया गांधी ने जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार की दिल्ली में लोकसभा चुनावों में टिकटें काटी थी ये मैं सच बोल रहा हूं ना जी इसका आपके पास कोई जवाब है दूसरी बात 
टाइटलर का केस इसने टाइटलर ने कहा था अभिषेक वर्मा जो हैं इसमें मुख्य गवाह हैं टाइटलर के केस में अभी भी रोज एवेन्यू कोर्ट में केस चल रहा है उसमें दो विटनेसेस हैं और कोर्ट ने पिछले एक साल से 164 के बयान दर्ज करने का ऑर्डर किया हुआ है और उसमें सज्जन टाइटलर को के खिलाफ उनके बयान दर्ज कराने थे 164 की स्टेटमेंट कोर्ट में दर्ज होनी थी जब वो कोर्ट में केस चल रहा है तभी तो दर्ज है अभी नेक्स्ट डेट दिसंबर की ही है इसी इसी महीने की ही है तेईस दिसंबर की जी तो ये जो है आप कह रहे हो कि कोर्ट केस नहीं चला क्लीन चिट दे दी इन्होंने क्या किया दोनों गवाहों को परचेज करके उनके सारे परिवार को यहाँ से दिल्ली से इंडिया से बुला के अमरीका भेज दिया ये तो काम टाइटलर करता है और अब जो दो विटनेस है वो बुजुर्ग हैं हम बार बार उनको कह रहे हैं ये जानबूझ के कोर्टों में इस केस को डिले करने के लिए अपील डाल लेते हैं उनका डिसीजन आता नहीं है वो कोर्ट जो ट्रायल केस है वो चलता नहीं है वो ये ये चाहते हैं कि जिनकी विटनेस की उस टाइम तीस साल पैंतीस साल की उम्र थी अगर चालीस साल इनको प्लस करें तो चालीस और चालीस अस्सी साल हो जाते हैं जी अगर तीस साल थी तो सत्तर साल हो जाते हैं उनके तो वो ये ये चाहते हैं इनके कोर्ट में स्टेटमेंट ही ना होने दो हम बार बार कोशिश करते हैं हमने मोदी जी से कहा और अमित शाह जी से कहा कि स्पेशल कोर्ट बना दो जो डे टू डे सुनवाई करे और उसमें टाइटलर का केस होना चाहिए जो विटनेसेस हैं उनकी गवाही ट्रायल में हो जानी चाहिए ओके okay. अगर वो मर जाएंगे फिर क्या फायदा होएगा उसका केस शुरू होना ये इन्होंने जानबूझ के टाइटलर ने बड़े बड़े वकील करके कोर्ट में अपील डाल के केस को डिले करने का इन्होंने बहाना बनाया कुमार शर्मा जी ये बताइए आम आदमी पार्टी की सरकार है पिछले सात आठ साल से दिल्ली में आपने क्या किया 1984 दंगों की जो विक्टिम्स है उनके लिए और उनके फैमिलीज के लिए उनके लिए जस्टिस के लिए आ, आप क्यों नहीं कमीशन बैठाते हैं व्हाई डोंट यू स्टार्ट अ फास्ट ट्रैक कोर्ट आफ्टर ऑल इट हैपन इन दिल्ली और आप दिल्ली में सरकार में हैं या जका द 1984 सिख प्रोग्राम वाज अ मैकेबर इंजरी ऑन दिल्ली एवरीवन नोस दैट एंड टू मेक इट्स कैप्टन इट्स स्टार कैंपेनर इज एडिंग इंसल्ट टू इट uh mr rahul gandhi doesn't find time to come to delhi do his bharat jodo yatra but he finds time for mr jagdish titler to campaign in delhi the other thing that uh, the victim lubna sir lubna ji has very clearly in uh, uh, given out is that the bjp also cannot absolve itself since the police is with it and it has not prosecuted mr jagdish titler as of now now as far as your question of aam aadmi party is concerned everyone knows that law and order is not a state subject in delhi it does aam aadmi party doesn't have it at best that we can do is provide some kind of relief to the victims and we are trying our level best to do that but here the point is not about relief but justice justice has to be served by the uh, governments which have police proposal unfortunately in the last 38 years bjp and congress both have been in power in center but they have not found it fit enough to put mr jagdish titler behind bars in spite okay. of the court saying that rp singh sahab pichle 8 saal se aapki sarkar hai government mein delhi police aapke paas hai aap kyu nahi fast track court shuru karte hain why don't you start a commission of inquiry and once and for all put an end to this matlab abhi to 30 40 saal ho gaye hain iske baad जाका, आई एम शॉक दी आम आदमी पार्टी नेवर गेव आंसर। वन सेकंड, आरपी सिंह आरपी सिंह या नो नो आरपी सिंह आरपी सिंह या जी ही डिंट सर ही डिंट आंसर योर क्वेश्चन इन्होंने नहीं नहीं बोलिए बोलिए लुबना जी मैं आ रहा हूं आपके पास आरपी सिंह फर्स्ट या तो वो एस बनाने का प्रॉमिस किया था केजरीवाल साहब ने कि मैं एस बनाऊंगा मैं उसमें जो लोग दोषी उनको सजा दिलाऊंगा जिस वो एस आई टी बनी नहीं आज तक ना बनेगी क्योंकि कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई थी पहली बार इन्होंने और तब ये लेन देन हुआ था उस पार्ट ऑफ दैट फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इन दिल्ली 
कि नहीं वी वो नॉट विल सीक योर सपोर्ट बट एंड यू सपोर्ट अस एंड वील वील एग्जॉर्नेट यू इन टू ऑल दिस फ्रॉम ऑल दिस केसेस एंड इन दैट एस आई टी वॉज क्वेश्चन नो एस आई टी वॉज मेड सॉरी सो दैट पॉइंट इज साइड बट कमिंग टू द इशू आई एम टेलिंग यू टूडे सर जाका प्लीज चेक ऑन द कोर्ट डिटेल्स आई एम द वन वॉज फॉलोड अप ईच एंड एवरी डेट ऑफ सज्जन कुमार ईच एंड एवरी डेट ऑफ ढिंगरा कमेटी कमीशन आई एम दी वन ऑफ द इंटरव्यूनर्स एज अ नेशनल सेक्रेटरी ऑफ द बीजेपी इन नाइनटीन of the uh, dhingra committee where i'm following up for the uh, uh, the uh, action taken report of the uh, on on uh, dhingra committee but i'm assuring you today wait for another few months i have to put a tweet today also that i'm going to follow it up ensure that what mr atma singh lobana was telling mm. in december there's a date we'll ensure that all statements are recorded in the 100 section 164 so that people are still live their statements should be recorded and then mr titler न्यूज ऑन मिस्टर टाइजर नेक्ट आल्सो विल बी टाइम ओके लुबाना जी बोलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस केस के अंदर टाइटलर का जो ट्रायल केस चल रहा था पहले को, कड़का डूमा कोर्ट के अंदर जी उस टाइम एक अभिषेक वर्मा जी हैं जो जो एक घोटाला किया था मनमोहन सिंह की सरकार के अंदर डिफेंस डील में घोटाला किया उसमें वो अक्यूज भी हैं और उन्होंने हाँ उन्होंने उन्होंने बताया उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि मैं आपको सच बताना चाहता हूँ टाइटलर ने एक फार्म हाउस पे हरियाणा में फार्म हाउस में मेरे साथ मिला था और टाइटलर ने मेरे को बताया कि मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री हैं उनसे बात हो गई है मेरी और अब मेरे को क्लीन चिट मिलने वाली है वो उनके प्रेशर से इन्होंने क्लीन चिट लेने की कोशिश की लेकिन इन्होंने कहा कि एक ही विटनेस है लेकिन इनको यह नहीं पता था कि एक के अलावा और भी विटनेसेज हैं मैं खुद सजन टाइटलर के खिलाफ विटनेस हूँ मेरा अभी तक इन्होंने बयान भी नहीं दर्ज किया मैंने इसको खूब अच्छी तरह से टाइटलर को पुल बंगस गुरुद्वारे के बाहर इसको देखा था मैंने तो ये बयान कोर्ट में अगर ट्रायल शुरू होगा तभी तो हम बयान दर्ज कराएंगे ना कैसे कराएंगे सी को हम बोलते हैं सी को आम आदमी पा आम आदमी से किसी से झगड़ा हो जाए तो पहले वो पुलिस जो है पहले उनको अरेस्ट करती है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करती है लेकिन इसमें उल्टा काम इन्होंने किया पहले कहता हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे फिर इसको अरेस्ट करेंगे तो कितने ये कितने साल करेंगे इन्वेस्टिगेशन अभी तो चालीस साल हो गए कितने और साल करेंगे हाँ अभी तक अभी तक चालीस साल हो गए इन्हों इनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं है पहले टाइटलर को जेल के अंदर भेजा जाए और फिर इन्वेस्टिगेशन करें मैंने एफिडेविट दिया है एस आई टी को गो बैक टू डॉली शर्मा कमीशन में एफिडेविट दिया डॉली शर्मा प्लीज रिस्पॉन्ड वाई देर हैज बिन नो एक्शन फॉर्गेट अबाउट एक्शन वाई दिस डिपेंडेंस ऑन जगदीश टाइटलर ए he is an aging leader it's not like he has some great constituency or community vote or vote bank in delhi so why do you have to depend on him for the mcd polls and secondly i keep coming back to this all the clean chits that he got all the clean chits that jagdish titler got from the cbi and from courts of law was when the congress was in power 2015 congress was not in power sir us din court ne kya bola hai cbi ko mai पढ़ के सुनाऊ आपको जी डू यू वॉन्ट मी टू रीड वॉट द कोर्ट सेट द सेशन कोर्ट इट रिजेक्टेड द क्लोजर रिपोर्ट वन सेकेंड वन सेकेंड इट रिजेक्टेड द क्लोजर रिपोर्ट ऑर्डर्ड एन इन्वेस्टिगेशन इन टू द रोल ऑफ जगदीश टाइटलर एंड इट हैज सेड दैट द सी बी आई एंड द प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी डिड अ शॉर्डी जॉब वाइल ट्राइंग टू गिव अ क्लीन चिट टू मिस्टर जगदीश टाइटलर nanavati commission had hinted the role of mr jagdish titler and yet successively cbi did nothing to bring prosecutable evidence against this gentleman ye court ne uh, bola hai the court has said sir, this while while years, uh, uh, rejecting sir, the closure report from last eight years congress is not in power and bjp who is blaming every time should come out in open help the people who are facing the problem help who are who are you know who are saying that we have seen it from their own eyes they should help them so that the clear judgment is made no no they don't want help ma'am they want justice i am telling justice you justice kon dega unko te- uh, television the justice kon dega unko unko insaaf chahiye madad nahi chahiye unko jinko insaaf uh, maine aapko abhi bhi bola 
मैंने आपको अभी भी बोला कि आठ साल से आप ब्लेम कर रहे कांग्रेस कांग्रेस पावर में थी आठ साल से कांग्रेस पावर में नहीं है आठ साल से कांग्रेस पावर में नहीं है अब जा, अब जो भी कुछ बीजेपी कर सकती है या जो भी कुछ कोर्ट ऑफ लॉ करे वो करे इंसाफ मिले आरपी सिंह साहब इसका तो जवाब बनता है कि आठ साल से क्यों ये रुका पड़ा है आठ साल से तो कांग्रेस की सरकार नहीं है आपकी सरकार है आप बताइए ना सर मैं मैं आरपी सिंह साहब एक सेकंड एक सेकंड दुबारा जी एक सेकंड आरपी सिंह सर सर अच्छा लेट आत्मा सिंह आंसर नहीं 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 जाकर लेट आत्मा सिंह ठीक है लुबाने जी बोलिए मैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि जगदीश टाइटलर ने एक अननोन नाम से सुरेंद्र सिंह के बेटा और बहन के अकाउंट में पांच करोड़ रुपए डाल दिए जो कि वो कनेडा में है अकाउंट वो कनेडा सरकार ने उस अकाउंट को सीज किया हुआ है और उसके ऊपर प्रोसीडिंग कोर्ट के अंदर चल रही है वो डिसीजन जो है भारत सरकार और कनाडा सरकार का आपस का सरकार का वो डिसीजन है इनकी जो हमारा गृह मंत्रालय है उसके साथ वार्तालाप वो कर रहे हैं वो पैसा उन हमारे जो सुरेंद्र सिंह विटनेस थे मेन टाइटलर के खिलाफ उसका बेटा और उसकी बहन के अकाउंट में कैसे आया पांच करोड़ किसने दिया नहीं वो बात वो बात डाला नहीं, 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 वो, वो बात ये सही हो सकती है मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ लुबाना जी कि इस केस में जहाँ दो तीन हजार को मारा गया एक विटनेस से ज्यादा तो होगा ही हाँ मेरे का दो विटनेस अभी और भी है ना उनकी ट्रायल नहीं शुरू कर रहे हम क्या करें हम बताओ तो उनका स्टेटमेंट क्यों रिकॉर्ड नहीं हो रहा तक उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड क्यों नहीं हो रहा है जब तक को जब तक कनाडा गवर्नमेंट इसकी क्लियरेंस नहीं देती पांच करोड़ किसने जमा कराया बिल्कुल क्लियर तस्वीर नहीं होती अभिषेक वर्मा का लाइव डिटेक्टिव टेस्ट हो चुका है इसमें उसने जो आरोप टाइटलर के ऊपर लगाए थे उसका लाइव डिटेक्टिव टेस्ट कोर्ट ने करवा लिया है वो भी अभी इन्होंने सार्वजनिक नहीं किया उसको सीक्रेट रखा हुआ है और वहां से जो लेन देन आदान प्रदान बातचीत हो चाहिए है कनेडा सरकार से उसको भी इन्होंने कोर्ट में गुप्त रखा है कि जी सीक्रेट बात है जी हम नहीं करते और इसी ग्राउंड पे टाइटलर को हर बार डेट मिल जाती है और आगे है, तो, तो आर्मी सिंह साहब बताइए ये ये सब चीजें सीक्रेट क्यों है ये तो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए आरपी सिंह साहब जाका बिल्कुल आना चाहिए मार्क माई जी जाका मार्क जी जी बिल्कुल जाका मार्क माई वर्ड द केस इज इन राउज एवन्यू कोर्ट मैटर इज बिंग सीरियसली फॉलोड अप एंड इट्स मैटर ऑफ नॉट बिफोर नॉट नेक्स्ट बैसाखी मिस्टर टैक्टर वो नॉट सीज बैसाखी आउटसाइड ही बी इन जेल बिकॉज देर आर द पॉलीग्राफी टेस्ट ऑफ द की विटनेस अभिषेक वर्मा हैज बिन टेकन एज ही वॉज चैलिंग एंड 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 ऑल्सो दैट पर्सन इन हूज अकाउंट द मनी वॉज ट्रांसफर्ड एंड हाउ अभिषेक वर्मा Uh, 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 help him tightly to send that person abroad and how the money was transferred this is all come on record is matter of time mr tactor was a big tall leader here he has used his influence throughout but now the time is over and then it's matter of time before tactor will okay. be shown the door but question still uh, is the same it give me give me second question is still the same why they use tactor i'll answer that the reason they use tactor and they are scared of tactor sonia gandhi and rahul gandhi because they know if they do something against tightler or they don't allow tightler the freedom which he political freedom which he want tightler will spill the beans how rajiv gandhi was king ping in the 1984 massacre which happened in india uh, okay. in, in in delhi okay he, we'll leave it that he was part of the team sharma Dali Arun sharma Arun and uh, uh, atma singh lubana we'll leave it that uh, we'll see uh, how this progresses All right, we're getting a piece of breaking news that's coming uh, right now. Uh, Karnataka government has now written to the Maharashtra government. This is on the upcoming visit of Maharashtra ministers to Belagavi, uh, saying that this visit or such a visit is not appropriate. The Karnataka chief minister has hinted that the visit of these ministers need to be stopped at law and order grounds. Let me uh, play out that bite of Basra Gomai, and then uh, we'll go across to Harish Mandal. Igagle, namma mukhya karyadarshi golu. अल मुख्य कार्यदर्शी सदेश फैक्स मुखातर इंत राज्य मध्यवंत पर्स्थित सदर्भली बर बर सूक्त बरबार सदेश कल्ले ना आ सदेश कल्ते 
ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಇಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ All right, Harish is now joining me on the phone line. Harish, uh, so uh, Mr. Bommai, A, writing to the Maharashtra government, asking for these ministers not to be sent there and also uh, giving a, a hint, if you will, uh, that uh, this could be seen as a law and order issue by the Karnataka government if the ministers were to go to Belgavi. Absolutely. In fact, uh, Bommai says that if they do indeed go forward with their plan, then uh, we will take uh, action that has been taken earlier during such circumstances we've seen. Uh, the state uh, quoting law and order as a issue and uh, stalling any such attempt of any organization from maharashtra coming to belagavi especially uh, whenever this issue has cropped up also we've seen uh, probatory orders being uh, put in place so state indicating very clearly that they will not encourage this visit has to be seen if the maharashtra government will now respond to this letter uh, written by the karnataka chief secretary and asking maharashtra, maharashtra chief secretary to ensure that these two ministers do not come to belagavi so uh, i i believe it was supposed to happen over this weekend on the 3rd and then it's been pushed to the 6th next tuesday but if indeed these two maharashtra ministers were to come if they were to get the go ahead from the maharashtra government uh, because they can't also be seen as climbing down on such an emotive issue then is the sense that you're getting from the bombay government that they'll be stopped at the borders not be allowed to enter the district uh, borders Absolutely. Uh, that was the plan. If these ministers had uh, gone ahead with their plan of visiting the Belgavi district on third, even on sixth, the government is unlikely to change that. Uh, in fact, the senior police officials from Belgavi and Karnataka had an interaction with their uh, counterparts in Maharashtra as well, uh, trying to ensure that uh, the security at the border is stepped up because these ministers are likely to come with their bunch of supporters as well. So the police were, in fact, gearing up to ensure that these ministers and their supporters. were stopped at the border uh, in case these two ministers go ahead with their plan uh, we are likely to see the police stopping them at the borders on the 6th as well all right harish we'll leave it at that uh, thanks very much for joining us let's now go across to uh, amdabad where uh, we're getting live pictures or waiting live pictures of uh, the prime minister's road show uh, he's been campaigning there he had a massive road show yesterday uh, today uh, i think he addressed about three or four rallies across the city and in the wider district as well and now we're given to understand that uh, the road show is due to begin any time now sidant is joining us live sidant uh, walk us through uh, what you're seeing around you well that's right uh, so we are in a sarwa constituency uh, uh, zaka and this is the bastion of bharti janta party so prime minister is going to cover a sarwa constituency daryapur and jamalpur constituency then he's going to address uh, one sabha uh, uh, which is uh, probably going to be the last sabha of prime minister in this uh, uh, vidhan sabha election right behind me you can see the pilot of the prime minister in some time pilot vehicle of the prime minister's convoy and in some time from now prime minister is going to cross this uh, particular location where i am reporting from you can see electrifying atmosphere right here where we are reporting from i can also hear modi modi chants and people have come out here in large number zaka to catch a glimpse of prime minister and there you see zaka the prime minister's convoy is arriving and this is going to be of the 15 kilometers long road show which is uh, which is going to cover three constituencies people have gathered on both sides of the road in large number you know i would also like to interact with some of the women here uh kitne der se aap log khade hain half an hour se khade hain pradhan mantri ji ko dekhne ke liye sirf wo mere bete ko dekhne ke usko aapke bete ko dekhna hai unke liye aap aaye ha वो खड़ा है उसको साढ़े तीन से खड़ा है साढ़े ओके साढ़े तीन हाँ फ्रॉम फोर थर्टी फोर थर्टी या शी इज सो एक्साइटेड so there you see the excitement zaka behind me and i i guess i guess uh, uh, this is the prime minister's pilot convoy which is approaching this place where i'm reporting from uh, electrifying atmosphere here on the streets of amdabad prime minister son of soil is back in his bastion the place where he started his political journey from and uh, zaka we have also been told that he is going to go and seek blessings of uh, bhadrakali goddess he is a devotee of bhadrakali goddess and he is also going to seek blessings of goddess bhadrakali will speak to kisi ne yahan pe bharat mata ke jay ke slogan le le ha ji ha ji kya 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 nare laga rahe hain aap log bharat mata ki jay bharat mata ki jay so there you see people have gathered here in ladha ji ram mandir ko dekhne hai kitni der se khade hain 3 baje 3 baje se khade hue hain aur abhi tak aaye nahi aa rahe hain okay so there you see zaka you know all right people have gathered here in large number and and there you see prime minister is going to arrive 
and will cross this lane where I am reporting from. I can see the the lights of the Prime Minister's convoy, and they all are. Uh, and also, Zaka, one very important point I would like to highlight here is that this roadshow was not mentioned in Prime Minister's schedule. This is, in fact, a surprise roadshow because Prime Minister was going to take this route. So this route was converted into a roadshow. This is how BJP plans election campaign. This is how they utilize each and every hour, each and every minute. And this, this, this has become the four kilometer long road show. And also, uh, you know, the Karikartas are here, the normal public is here. And since it is a bastion of Bharti Janta Party, people have come here in large number. So a Sarva constituency is a reserve seat. Darshana Ben Vaghela is contesting from this. And there you see people are cheer. Right behind us is Prime Minister's convoy, and there you see the Prime Minister right there, sitting in his convoy, waving at the people. And Prime Minister has just crossed us, waving at the pe people. Prime Minister has just crossed this very place where we are reporting from, and electrifying atmosphere right here in a Sarwa constituency. He is going to go to uh, go to Bhadrakali temple to seek blessings of the goddess Bhadrakali. Then he's also going to address. Uh, address a public meeting. Uh, so yesterday he covered 13 Vidhan Sabha. Today again he is going to cover 3 to 4 Vidhan Sabha in, in Ahmedabad. And this is perhaps the last uh, uh, you know, uh, public engagement of the Prime Minister. Back to you, Zaka.